ձեզ հագիրի գործ ընկերներ, ինչպես արդեն գիտեք տեյակեք, առաջակություն եմ արել, զինվորական ծառայության և զին ծառավի կարգավիճակի մասին որենքում կատարել պոպոխություն, որի արդյունքում Հայաստանի Հանապետության պ ոտայեկրապետությունների զինվորական ստորաբաժանումներում, զինվորական ծառայության ընթացքում զովված մահացած ծնող կամ եղպայիր կամ կույր ունեցող անձը կազատվի պարտատի զինվորական Կործող կարգավորմամբ պարտադեզ զինվորական ծառայությունից ազատվում է այն զինակոչիկը, ով նշված գրիտերյաններին համապատասխանում է և հանդիսանում է ընտանիքի միակ առուզավակը, այսինքն եթե ընտանիքում կա � 2020 թվականի 44-որյա պատրազմից հետո, երբ ես այցելում է եղբորոս հետ զոված ինձ առաղի ընտանիքներին, մեկ երկու ընտանիքում հանդիպել ենք դեպք, երբ զոված ինձ առաղի ծնողները նշեր են որ խնդիր ունեն, որ ունեն ե� բարդույթ ունեն հոգեբանական և վախ ունեն և չենց անկարոմ իրենց մյուս կրծեր որդուն եվը սուղարկել պարտադիս զինվորական ծառայության։ Այս խնդի մասին ես տեղեք ասրել եմ այս ժամարակտ պարճապետ նիկոր պաշին կնարգելով գաղափար է ծնվել, որպեսի նման ունեց դրական պոպոխություն անենք, որի միջոցով պատրազմի ժամրակ զովված մեր հայրենակիցների ընտանիքի մյուս անդամները, այն է պատրազմի ժամրակ զովվածի որդին կամ եղբայր որպեսի հնարավոր հարցերի պատասխանները արդեն տամ, եթե դրանից հետո հարցեր կլինը, սիրավելի կպատասխան եմ, հիմնական մտահոգությունը, որ ունեին նաև կարավարության մեր գործ ընկերները, կոմիտեում և նախանիստու� անվտանգային խնդիր կարողի առաջացներ մեր զինված ուժերի համար, ու ես ունեմ իմ ձերքի տակթվեր, որոնք հիմա գուզեմ կարթար, ու որի արդենքում պարձ կդարնա, որ սա որև է անվտանգային խնդիր իրանիս չի ներկայաս ոգտվել որինքից, հնարավոր է ոգտվի կամ չոգտվի և ազատվի զինվորական ծարայությունից։ 2022 թվակայրնի ձմրան զորակոչին 17 կաղաքացի է ոգտվելու, 2023 թվականին 11 ամարային զորակոչին և 2023 թվականի ձմրային զորակոչին 14 Առաջիկա չոր զորակոչ էր ենթացքում, 52 հնարավոր որինքի շահարուր ենք ունենալու, ովքեր այս որենքի ընդումման դեպքում կստանան հնարավորություն ազատվելու պարդատի զինվորական ծարայությունից։ 
Այս հիմքով ազատվել է, որև է խնդիս չի առաջասնի մարդունակության իմաստով և նաև հաշվի առնելով, որ այս պահին գործող որենց դրության բել զինվորոգան ծարայության և զին ծարողի կարգավիճակի մասին որենքի 26-ից նրանք կամ ծառայում են ոչ մարտական հերթապահություն իրականասնող զորամասերում, այսինք ընդիկունք այն զորամասերում, կամ նույնիսկ եթե ծառայում են մարտական հերթապահություն իրականասնող զորամասերում, ապա չեն նշանակվում որենք ենդումմամբ մարդ ունակությանը մեր բանակի որև է բան չի սպարնում։ Եվ նաև ծանկանամ ասել թվել 2021 թվականի ձմերային զորակոչին ինչպես է եղել, իմ կոմիս նշված անձինք, ովքեր ընտանիքի միակ որից տասնը ութը ստացել է տարկետում, այսինք են նրանք դիմել են պաշպանության նախարարին, պաշպանության նախարարը նման լիազորություն ունի, որ կարողանում է որենքով սահամանված իր լիազորություն ունի սահամանում � Եթե անգամ որենք է չնդումվի, դրանց մեծ մասը չի ծառայում, այսինք ընգամ տարգետում է ստանում, կամ առորջակր խնդիրների պարջորով ազատվում է ծառայությունից։ Ու գաղափարկար, որ որենք չնդումվի, կանի � բայց որ նախնդիր է, որ տարկետում ստանոլով նրանք լիարժեք չեն կարողանում ինտեգրով են կյանքին, այսինքն եթե ծանկություն ունեն գնալու դուրս սովորելու կամ աշխատելու, դրանք ամեն տարի խնդիր են ունենում, որո ինչ ես անդրանց տարվ, որ նրանք հնարավորություն կունենան անգամ պայմանագրային զինվորական ծառայության անսնել, կամ ուժային կարույսներում, այլ կարույսներում, ազգային անվտանգության ծառայությունում, կամ � զողված ինձ առաղի եղպայր է կարող է ոգտվել որենքից, ազատվել պարտադի զինվորական ծառայությունից և որենքով սահամանված կարքով անստել արդեր պայմարագրային զինվորական ծառայության, իս ծանկացը բի քանի բան էլ կա, որ կցանկանայի ասել, ուսումնասիրությունդրի արդյունքում մի շակ թվել էլ կան։ Եղպայրների դեպք, որենքով ասում է, որովորդև որենքով գրում է կույդ եղպայր, դրան բարեմ տենց ասում, որեն� Ես արդեր ասացի, որ այս պարին կարգավորումը միակալու զավակի դեպքում է ազատվում, բայց կանի որ կան բազմաթիվ դեպքը եպ ընտանիքի միակալու զավակը չէ, որոնակ մի դեպք կա, եպ ապրելյան պատերազմի ժամանակ զովված, ապրելյան պատերազմի ժամանակ երկու հարազատ եղպայր մասնակցել են պատերազմին, նրանցից մեկը մահացել է, մեկը ողջ է մնացել, և այսօր ունեն երորդ եղպայրով, կրցեր եղպայրներ, ով պետք է գնաց 
Եվ նա ինչ է ասում, որ եթե իմ երկու տղաները զոհված լինեին, իմ երրորդ որդուն չեն զորակոչելու, բայց քանի որ մեկը հրաշքը ողջ է մնացել, ապա մյուս որդու զորակոչում են, բայց իմ ցավը դրանից չի փոխվել, որ մի որդիս է մահացել ոչ թե երկու, եւ ես հիմա խնդիր ունեմ նախ սոցիալական խնդիրներ ունեմ, որը պետք է հաղթահարվի, եւ հետո հոգեբանական խնդիրներ, որ չեմ կարող հանդուրժել, որ իմ որդին նա ճիշտ է ցանկանում է գնալ ծառայության, բայց ես խնդիր ունեմ հոգեբանական, որ չեմ պատկերացնում, թե ոնց եմ իմ որդուն ուղարկելու ծառայության։ Սա է խնդիրը ու համադրելով թվերը, ես տեսել եմ, որ երկու մեկից ավել եղբայրների դեպքը շատ ավելի քիչ է հանդիպում, քան միակ արուզ ավակի դեպքը, օրինակ նույն 2021 թվականի ձմերային զորակոչին 48 հոգի ազատվել է զինվորական ծառայությունից, քանի որ եղել է ընտանիքի միակ արուզ ավակը Եվ ընդհանրապես քանակի ոք է եղել, ովքեր եղել են ոչ ընտանեկի միակալ զավակը եւ ազատվել են պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարեկետում ստանալով։ Այսինքն ոչ թե ազատվել են, այլ տարեկետում են ստացել եւ չեն գնացել ծառայության։ Եթե կլինեն հարցը սիրով կպատասխանեն։ Հարցեր